Olá pessoal, tudo bom? Aqui é Renato Santana. Aí galera, vou mostrar para vocês a fachada de uma loja de revenda de material de construção a seco. Para vocês verem o que mais me chamou a atenção que hoje está num dia uh, de chuva. E aí, o que acontece? Uh, a fachada molhou. E o pessoal que não conhece a Grasrock X, uh, por, por ela ser uma placa de gesso, se ela é resistente à água, se ela é resistente para fazer fachada, eu já falei que é, eu já falei para vocês, só que agora vocês têm que ver e eu mostrar de perto e depois isso daqui vai lá para a obra para me ensinar para vocês como é que faz a montagem, olha que legal, então vou chegar de mais perto, olha só o tamanho, ali tem os tratamentos de junta, de intercalações, tá? ela pode ser feita tanto na vertical como na horizontal, mas sempre fazendo amarrações, esse sistema atrás ele é feito com base coat, todo o processo de um, de, um, de um trabalho que tem que ser feito passo a passo. Então vamos lá, segue a gente. Então galera, eu vou apresentar para vocês aqui de perto, tá? A placa e os tratamentos dela, ó. Como vocês podem ver, aqui é a Grasox X. Essa modulação aqui tá sendo trabalhada de 40 centímetros, né? A, a ancoragem dela, tá? Olha aí. Atrás a gente tem a membrana hidrófica. Uh, nesse caso aqui foi feito dilatações também, tá? Essa placa... Ela pode ser feita uh, sem dilatação, o fabricante também dá a garantia, mas eu provavelmente vou fazer todas as minhas obras com dilatação, que eu também acho super importante. Ó, o base coat, a tela de trás, a tela de um metro de fibra, tá? Esse daqui é o base coat que fica. Você está vendo que está meio escuro porque acabou de chover. Inclusive, vou até mostrar aqui, ó, acabei pisando na lama, tá? Olha aí, a textura por cima feita do base coat assim que fica a obra para o cliente uh, se vocês aí estão vendo olha só ó tratamento de junta né todinho feito então assim a placa que a gente quer mostrar é essa daqui ó, olha só não acontece nada tá muito pouco né uh, você está conseguindo ver alguma marca de água então o que acontece a absorção dela de água é muito pouco ela é menor do que uma obra de alvenaria que no caso olha aqui de baixo daqui para baixo tem uh, uma parte que é alvenaria tá então assim ela tá bem úmida né uh, olha só agora aqui em cima e olha que legal que bacana isso daqui ó aqui é uma pingadeira feita com a proteção ó para água vir escorrer tá pessoal então...